নমস্কার বন্ধুরা আমি রেশমি বলছি আমি এখন রান্না করব ঠাকুরবাড়ি স্পেশাল লাউয়ের ডালনা এর জন্য যা যা লাগবে সেটা আগে বলে দিই এখানে আড়াইশো গ্রাম লাউ ডুমো করে কাটা আছে দুটো মাঝারি মাপের আলু ডুমো করে কেটে নেওয়া চার পাঁচটা চেরা কাঁচা লঙ্কা মটর ডালের বড়ি দশ বারোটা জিরের গুঁড়ো এক চা চামচ এখানে লাগবে মাখন এক চা চামচ এখানে লাগবে সর্ষে বাটা এক চামচ সর্ষে গরম জালে ভিজিয়ে বেটে রাখা ধনের গুঁড়ো এক চা চামচ হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো লাগবে কুচিয়ে রাখা আদা কুচি হাফ ইঞ্চি আদা কুচিয়ে রাখা আর ওয়ান ফোর্থ চা চামচ গোটা জিরে দুটো তেজপাতা চিনি নুন ঘি সাদা তেল দুই টেবিল চামচ সাদা তেল গরম করতে দিয়েছি এখানে এবার যা যা ভেজে নেব সেগুলো বলে দিই এখানে লাউ আলু আর বড়ি এগুলো এক এক করে আলাদা করে আমি ভেজে তুলে রাখব প্রথমে তেল গরম হয়ে গেছে এবার ফ্লেমটাকে মাঝারি করে প্রথমেই বড়িগুলো ভেজে তুলব লাউ আলু বড়ি ভাজা হয়ে গেছে তুলে রাখা হয়েছে এবার যেটুকু তেল আছে তার মধ্যেই সর্ষে হলুদ আর ধনের গুঁড়ো আর নুন এক চা চামচ এই জল দিয়ে গুলে আমি দিয়ে দিচ্ছি ফ্লেমটাকে মাঝারি করে দেব আলু ও লাউ সেদ্ধ হওয়ার জন্য আমার আরেকটু জল প্রয়োজন একেবারে দিয়ে দিচ্ছি মোটামুটি হাফ লিটার মতন জল দিয়ে দিলাম এবার ফ্লেমটাকে হাই করে এটা ফুটতে দেব ফুটলে আমি সবজিগুলো দিয়ে দেব ঝোল ফুটছে এবার সবজিগুলো দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে ফ্লেমটাকে মাঝারি করে আমি ঢাকা দিয়ে দেব যতক্ষণ না আলু ও লাউ সেদ্ধ হয় এইটটি পার্সেন্ট লাউ আলু সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার আমি যা যা মশলা দেব তারপরে আমার ফুটলে বাকিটা সেদ্ধ হয়ে যাবে দিয়ে দিচ্ছি চেরা কাঁচা লঙ্কা জিরের গুঁড়ো মাখন এবার আবার ঢাকা দিয়ে দেব এবার আমি চিনি এক চা চামচ ভর্তি ভর্তি করে দিয়েছি আর এই ভাজা বড়ি দিয়ে দিয়ে দিলাম লাউ আলু সবটাই সেদ্ধ হয়ে গেছে এইবার কিন্তু আমি এই সব কিছু একটা পাত্রে ঢেলে নেব দু চা চামচ ঘি গরম করতে দিয়েছি এইবার ফোড়ন দেব প্রথমেই আদা কুচিগুলো দিয়ে দিচ্ছি এইবার একে একে জিরে তেজপাতা সব দিয়ে দিলাম এইবার সোমবারা দিয়ে দেব তৈরি হয়ে গেল স্পেশাল ডালনা লাউয়ে তো এইভাবে তোমরা বাড়িতে ট্রাই করো এবং পছন্দ হলে আমার চ্যানেলে লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করো